Ezzel a speciális berendezéssel végzik a megtermékenyítést, egy mikroszkóp, amire hajszálvékony tűket szereltek. A tűnek a végével dolgoznak, ez annyira vékony, hogy szabad szemmel nem látható, mindössze 5 mikron átmérőjű. Az embriológus mikroszkóp alatt távirányítással mozgatja. Olyat kell keresni, aminek a feje, a nyaka, a falka, az megfelel. Ezek már az apa sejtjei. A spermiumokat speciális folyadékba teszik, hogy lassítsák a mozgásukat, így könnyebben tud dolgozni velük az embriológus. A spermiumok közül a formájuk és a mozgásuk alapján választanak ki egyet, ami egészségesnek tűnik, ezzel termékenyítik meg a petesejtet. A spermium az három részből áll. Van a fej, a farok és a nyom. Mindegyiknek vannak jellegzetes méretei, mindegyiknek van jellegzetes megjelenése, tehát hogy a túl nagy feje van a spermiumnak, az feltételezhető, hogy nem jó, hogy a kettő falka van, az biztos, hogy nem jó. Tehát mi a morfológiája, tehát a kinézete alapján próbálunk következtetni arra, hogy az jó spermium, vagy nem jó spermium. A tű segítségével lecsippentik a spermium farkát. Ez látszik a felvételen. Egy apró mozdulat, de nélkülözhetetlen. Azért van rá szükség, mert a beültetés után a spermium a farka csapkodásával tönkre tenné a betes sejtet. Jön a spermium, mozog a farkával, eléri a betes sejtet, és itt megkezdi a nyaka átlágni magát ezen az úrna pelucidán. A főorvos mutatja általános téfit, hogy a természetes fogantatásnál a hím sejt teljes hosszában behatol a petes sejtbe. A valóság ezzel szemben az, hogy csak a fejét fúrja bele a petes sejt burokjába. Bejut a feje a petes sejtbe, ekkor beszélünk megtermékenyülésről. A farkától megszabadított spermiumot tehát felszívják a tűbe, majd átbökik a petesejt falát és befecskendezik a közepébe. Ez a megtermékenyítés pillanata az anya és apa sejtjének találkozása. A tűszúrás nem okoz kárt a petesejtben. A petesejt egyetlen sérülékeny része az úgynevezett osztódás jósó. Ez mikroszkóppal nem látható, de mivel tudják, hogy hol van, ki tudják kerülni. A főorvos mutatja a helyét az apró gömbhöz, az úgynevezett poláris testecskéhez közel, a petesejt szélén helyezkedik el. Vigyázni kell rá, mert ha megsérül, nem tud osztódni a petesejt. És megkeresi a petesejtet, az rögzíti a tartókitettába oly módon, hogy ez a pici apró kis poláris testecske, az 6 óránál helyezkedjen el, pontosan azért, hogy elkerüljük, minimalizáljuk a sérülésnek a valószínűségét, az anyától leszívott összes petesejtet ugyanígy megtermékenyítik, aztán speciális inkubátorba teszik. A tenyésztés folyamán végső helyükre kerülnek, egészen holnap reggelig senki nem fogja őket megnézni, nem is szabad nyitogatni. Ebben az inkubátorban is állandó a hőmérséklet és a gázkoncentráció, ideális a fejlődéshez, öt napon át tenyésztik itt a petesejteket. A következő részben belesünk az inkubátorba, és megnézzük, hogyan fejlődik az embrió az első öt napban.